川とたけのこの、えっと、木の芽の酢味噌あえになっております。こちらのヒラメの縁側とタケノコですね、えー、木の芽の炭さえいただきますタケノコ春を感じていいですね続いてサラダですね宮崎県産のお野菜にあのローストポークこのドレッシングは何とおっしゃいましたか。和風ドレッシング。ング早速。こいただきます。新玉ねぎとじゃがいもを使ったカスリですねいきますすごい濃厚ですねトロトロしてこちら
の何のソースになるんですかエスカルボバターっていって、えっと、ガーリックとエシャロットパセリとが入ったソースになっております確かにエスカルボに何かかけてるソースの色が、うんはい、<笑>エスカルボソースってですね入れてアービンですね。これはもうエスカルゴソースって言われる。なんでしょう。ちょっとセロリとか、エシャのところが混ざって、あのエスカルゴにかかってるソースですね。美味しそう。食感もいいんですよね、アービン。うん、なんかアービンの食感に関して質問をいただくことがあるので。お答えすると、なんて言うんでしょう。これはあの、似たアービンではないので。あの歯ごたえはなんかイカとかよりも硬くて、えー、しっかり歯ごたえがあるような食感をしてます肝と一緒に食べていますわかめですねスカルゴソースが大好きすぎてこんなたくさんいただいてしまいましたたっぷりと使ってもらいますここにはいもうかけちゃいましょう
牛は他の和牛に比べてなんかどんな特徴があるのか言われたりしますか一般的にあでもあのー、聞かれるのはあれですね他の和牛は宮崎牛までじゃなくてもあのなんとか牛とかつくんですけど宮崎牛だけは宮崎生まれ宮崎育ちっていうのが条件なのっていうのとあとお肉は脂が甘みがあるっていうのを県外の方がよく言われますなんか限られた場所で育てられたお牛さんがえっと生ま,れ生まれることも条件生まれることも生まれて育つはい、うんじゃあ例えば石垣島で育ったお牛さんが途中から来ても宮崎牛にはなれない、うんうん、そうですね厳しいルールがあるんですね。お客様から見て、えっと、右側が甘口のお醤油ですね。もう片方が玉ねぎレースのステーキソースになってます。えっととえっと、恋ヶ浦の海水で採れたお塩とガーリックとわさびを用意しています恋ヶ浦っていうのは宮崎の福島の方の島の方福島福島っていう名前にあるんですけど、うん、ここの,あの海水で食べてみますレアとミディアムレアをですね、ちょっと焼き分けてあの食べてみたいと思ってます。両方とも美味しいと思うんですけど、色がちょっとレアっぽい、レアのなんか生な感じがしますね。生肉大好きです。でちょっと塩で。ですがミディアムレアですねちょっと気持ちあの余熱というか中まで少し火が入っている感じですねちょっと食べ分けてみますレアの肉でちょっとガーリックで。
、肉味噌になっています。肉味噌をおなすですかね。はい。あの宮崎の佐渡原の市です。宮崎の海沿いの佐渡原町。エビちゃんの出身地と言われる。<笑>すみません。<笑>食べ終える前にフォアグラも、えー、来ましたこれマディラッシュというお酒と、えー、プロトリュフを混ぜたソースがあります温かいうちに食べてみますじゃあちょっとミディアムレアの方も合わさるとか別の食べ方で食べてみますがレアで奥がミディアムレアなんですけどなんかあのレアで食べるとあの油が結構口の中に残ってあのちょっとくどいなって思うケースのレアのお肉もあるんですけど宮崎牛はすごいすっきりしてますねだからあのレアでも全然すっきり食べられるという印象です。温かいうちにフォアグラもいただきます。ちょっと黒鶏ソース。手前の。ね、すごいおなす。宮崎県産のおなす肉味噌。ね、ものすごい肉味噌って美味しいんですよね。ナスこれ一口で口に入れたら。お汁がめっちゃ出てきて口の中やけど仕掛けましたけども美味しいです皆さん気をつけましょうこれやっぱり水分がすごいのでフォアグラですねフロートリフソースたっぷりもし時間が経ってきちゃったんですけど僕がいろいろ頼みすぎてあやばいちょっと味が変化あるのか確かめてみますねもちろんちょっと何て言うんでしょう冷えてきているんですけどなんか油が全然固まらなくて何て言うんだろういまだにあのさっぱり食べれるお肉ですねすごい冷えてもしつこくない油がしつこくない宮崎牛
食べてる間に野菜焼いていただいてて手前からのしいたけ宮崎さんの大きなしいたけにデミグラスソースが乗ってますで、えー、さつまいも右がさつまいもでこちらがあのズッキーニですね野菜も美味しいんですよね宮崎はこれ肉肉厚がすごいこれしいたけですさつまいも
ガーリックライスですあのマッシュルーム玉ねぎ人参、えー、牛そぼろたくさんいろんなもの入ってて牛が本当に全てのメニューに入ってるぐらい満載です大葉で少しなんだろうすっきりとさっぱりとっていう感じネギも綺麗ですねガーリックライスのために残しておいたこの子たちを出動させます個人的にはわさびと醤油で水つけてやばいましたよいしょこんな感じですねいただきますなんとガーリックも追加でいただいたのでちょっとたっぷり入れちゃいましょうガーリックライスにガーリックをトッピングしましたなんとあのガーリックライスをちょっとお茶漬けチックに出汁を入れていただけるという2回二回どころか3回4回楽しめるっていうのがガーリックライスお茶漬けここしか体験したことないですねガーリックライスお茶漬け最後して食べられるお店いただきますこちら梅が結構さっぱりしててお茶漬けにはぴったりですね、はい、ちょっと合わせてあのこれ牛骨のスープって味噌汁ではなくて牛骨のスープですねなんか中にお牛さんのテールが入ってるあ、すごいもこも牛尽くしですね本当に、えー、こちらの牛のアキレスということであのテールという嘘情報もあのお伝えしましたけどアキレスってなんか珍しくないですテールスープはねあったりしますけどアキレススープって聞いたことないですねあ、本当プルプルですもんねこれありがとうございます。プルプルになって帰ります。<笑>はい、そうですね。このスープがものすごくあの凝縮していて、2日間ぐらいあのもう大きな寸胴で、あのずっと煮込んだ調味料をほぼ入れずに、えー、作っているスープだそうです。
デザートですさっきまであのお肉が乗ってたあのトーストそれがあのシュガートーストチョコレートソースがかかってデザートになってますこちらちょっとまずいただいてみますねうん、ね、続いてこのさつまいものムースをちょっとシュガートーストにのっけて。あ、皿が<笑>よいしょ<笑>皿が回転するので難しいですねのっけて食べてみますよいしょあうまくいかないですね人生と一緒ですねよいしょさつまいものムースのスタシュガートーストスタチュー大好きですこのピスタチオのアイスもノースにしてみましょうアイスとチョコレートソースとシュガートースト埋めてきますので、ね、味付さんのイチゴイチゴ大好きですえ宮崎県ちゃんの葉っぱを使った和紅茶ですいただきますごちそうさまでした美味しかったですしてるんですかね、これはスープのトッピングの牛乳を泡立ててあ今泡立ててるんですね、はい
スープでございますスープいただきますこの中に宮地空さんが使われているベーコンああのベーコンが入ってますどうでしょうかおすすめはどうかありますか赤身のもも肉どうしても焼けと縮こまる特徴があるのでレア目の方が柔らかいとは思いますじゃあレアでお願いしますレアで、はいもも肉なんですけど、しんしんと言われるもも,もも肉の中に中心にあるお肉なんですけど、しんしん、あっ、そうですね、すごい希少部位で、柔らかいのがしっとりしてるのが特徴ですね。閉じ込めて、余熱で火を入れます。レアのお肉でございます。
、じゃあマルシンの鉄板焼きいただきますレアで焼いていただきました日南市のお塩つけて食べますこれ赤身すごい柔らかいわさびとよいしょ玉ねぎベースねあいただきますこれお肉の旨味がすごいですねたまたま今日は希少部位のマルシンいただけてますもう宮崎千子さんの略なので、うんうん、こちらオリジナルのタレということです<笑>プチステーキ丼を作ってみましたシンシンシンシンのステーキ丼ですねおいしそうサッペーであの宮崎牛 A5 ランクのブリスケという部位もう焼きしゃぶですねこちらちょっと焼いてみますすごく肉がちょっと焼くだけで、はい、なんか楽しめるいいですねピンクが残ってるぐらいのサッと。焼きしゃぶ丼にしてみましたはいお願いします。
ということでございます。デザートですね。これなんて言ったらいいんですかね。シュガートーストにチョコレートかかってるみたいな。ですね。うんうん、本当ねクリスピートーストあのあ潰すのでクリスピートーストって呼んでるあ。クリスピートーストいいですね。クリスピートーストのチョコレートソースがけです。いただきます。やばい。二枚いっちゃいました、ね。じゃ二枚いきましょう。いただきます。ごちそうさまでした料理の店とか行った時にお客さんがうまいうまいって言ってくるうちだったら焼きでしか使わんなこれぐらいだったら。<笑><笑>
基本はニンニクとオリーブを刻んだのとアンチョビなんですけど、ええ、あのイタリア寄りだとか南フランスだとそれにヘーゼルナッツを刻んだピーナッツで白身は大体グリーンオリーブであの青魚ブラックオリーブで,あなるほどでタクナッツ自体を少し冷たく冷やして冷製とかにする場合もあるのでへえー、ありがとうございます開いても筋肉質だから、こうやって肉厚なんで、これが通りにくいです。
ピューレがシルクスイートとはいさつまいもとえ沖のエラブゴールド沖のエラブ島の沖のエラブはいのじゃがいもですじゃがいもそれとモッツァレラチーズで作ってますいつも配合が変わりますこの時の美味しいさつ